ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ച് നേട്ടം ഉറപ്പാക്കൂ ഇന്ത്യയിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന ബ്രോക്കർ അപ്സ്റ്റോക്സിനൊപ്പം യൗവനം വിടാത്ത സ്ത്രീകൾ പ്രതിപട്ടികയിൽ വന്നാൽ മാധ്യമങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ ശരീരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സ്വപ്ന ജോളി സരിത എന്നിവരുടെ രഹസ്യ ക്ലിപ്പുകൾ കിട്ടുമോ എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലവും അവരുടെ സെക്സും ചർച്ചയാകുമ്പോൾ രമ്യ ബിനോയ് എന്ന യുവതിയുടെ പോസ്റ്റ് വൈറലാകുകയാണ് അമ്മ ഞാൻ ഗേ ആയാൽ അമ്മ അംഗീകരിക്കുമോ പതിനൊന്നുകാരൻ മകൻ്റേതാണ് ചോദ്യം അത് പിന്നെ നിനക്കിപ്പോഴേ പെൺകുട്ടികളോട് ക്രഷുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നീ ഗേ ആവത്തില്ല ഞാൻ മറുപടി നൽകി അങ്ങനല്ല ഇമാജിൻ ചെയ്യൂ ഞാൻ ഗേ ആണെന്ന് അപ്പോഴോ അവൻ വിടാൻ ഭാവമില്ല അത് അംഗീകരിക്കും പക്ഷേ ചെറിയ ടെൻഷനൊക്കെ തോന്നും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു അമ്മ യു ആർ എ സെക്സിസ്റ്റ് ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ തലതാഴ്ത്തിപ്പോയി ഇതാണ് പുതുതലമുറ നമ്മുടെ കാലത്ത് സെക്സിസ്റ്റ് എന്ന പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്ത്രീകളെ അവഹേളിക്കുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പക്ഷേ ഈ കുട്ടികൾ അതിനുമപ്പുറം എല്ലാ ജെൻഡറിനെയും അംഗീകരിച്ചവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ വ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് ഒരു വശത്ത് ഈ തലമുറ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മറുവശത്ത് രാജ്യസുരക്ഷയവരെ ബാധിക്കുന്ന കേസിലെ പ്രതിയുടെ ജെൻഡർ നാം ആഘോഷമാക്കുന്നത് എന്തുപറ്റി നമുക്ക് സോളാർ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുകളിൽ സരിതയുടെയും സ്വപ്നയുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പഴുതും ആരും വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നില്ല പരസ്യമായി ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നവരും രഹസ്യമായി അവരുടെ ക്ലിപ്പ് കിട്ടുമോ എന്ന് തിരക്കുന്നു അവർ പ്രതികളായ കേസിൻ്റെ ഗുരുതര സ്വഭാവം പോലും ഇല്ലാതാക്കുന്ന മട്ടിലാണ് ഇന്ന് ചർച്ചകളുടെ പോക്ക് കൂടത്തായി കൊലപാതക കേസിലും ഇതുതന്നെയാണ് നാം കണ്ടത് സ്ത്രീ പ്രതിയാകുമ്പോൾ കേസിൻ്റെ മെറിറ്റിനേക്കാൾ ചർച്ചയാകുന്നത് അവരുടെ യൗവനവും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെയാണ് സ്ത്രീ എന്നാൽ ശരീരം മാത്രമെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒളിഞ്ഞുനോട്ടങ്ങൾ അത്രയും ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രമല്ല സ്ത്രീ ശരീരം അശ്ലീലമെന്ന് പലരും പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ആരോപണവിധേയായി അല്ലെങ്കിൽ കേസിൽ പ്രതിയായി ഒരു സ്ത്രീ എത്തുന്നതോടെ സഹപ്രതികളെക്കാൾ അവളിലേക്ക് ചൂണ്ടുവിരലുകൾ കൂർക്കുകയാണ് പല കേസുകളിലും പ്രതിയാകുന്ന പുരുഷന്മാർ തനിഷ്ടത്തിന് ലൈംഗിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാവും പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ചർച്ചയാകുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടുനടപ്പിൽ ലൈംഗികത പുരുഷനിൽ അവകാശവും സ്ത്രീയിൽ അശ്ലീലവുമാണ് സ്ത്രീ പ്രതിയാകുന്ന കേസിൽ ലൈംഗികമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തലുകളോ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവളുടെ ശരീരം ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് കാരണം കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത സ്ത്രീ പൊതുമുതൽ എന്ന മട്ടിലാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് അവളെക്കുറിച്ച് എന്തും പറയാം അതിനെതിരെ ആരെങ്കിലും ശബ്ദിച്ചു പോയാൽ അവരെയും ഇതേ മട്ടിൽ അവഹേളിച്ചു നിശബ്ദരാക്കാം കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കുറ്റവാളികളെ വിമർശിക്കരുത് എന്നല്ല അത് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്കുമുണ്ട് പക്ഷേ ആ വിമർശനത്തിൽ ലൈംഗികത തിരുകുമ്പോൾ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ ചർച്ചയാകുമ്പോൾ ഒക്കെയാണ് അശ്ലീലമാകുന്നത് ഇനി ആ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ലൈംഗികതയ്ക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അത് ചെയ്തത് എന്ന് മറക്കാതിരിക്കാം കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് സ്ത്രീയുണ്ടോ എങ്കിൽ അതിൽ ലൈംഗികതയുണ്ടാകും എന്ന മിഥ്യാധാരണ നാം ഉപേക്ഷിക്കുക കുറ്റവാളികളെയോ കുറ്റം ആരോപിച്ചവരെയോ ആയ സ്ത്രീയുടെ ശരീരം വിമർശകർക്ക് പൊതുവിടത്തിലെവിടെയോ സ്വകാര്യതയിലോ ചർച്ചയിൽ യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ധാരണ തിരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ശിലക്കേടുകളുടെ പേരിൽ വരും തലമുറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നാം നാണം കെട്ടി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും ഈ വാർത്തയോട് നിങ്ങൾക്കും പ്രതികരിക്കാം കമൻറ്റിലൂടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഈ അറിവ് പകരാനായി ഷെയർ ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ